हेलो एवरीवन वेलकम टू पी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम दिसंबर 2014 से रियल एनालिसिस के पार्ट सी के जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से थ्री क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेट ए के बी एन अनबाउंडेड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सिक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड एक्स के इक्वल टू ए के प्लस वन माइनस ए के अपॉन ए के प्लस वन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम सीरीज एक्स के वे के इक्वल टू एम टू एन इज ग्रेटर देन वन माइनस ए एम अपॉन ए एन ऑप्शन बी देर एक्जिस्ट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम सच दैट सीरीज एक्स के वे के इक्वल टू एम टू एन इज ग्रेटर देन वन बाई टू ऑप्शन सी सीरीज एक्स के वे के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी कन्वर्स टू अ फाइनाइट लिमिट ऑप्शन डी सीरीज एक्स के वे के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए हमें दिया हुआ है ए के कैसी सीक्वेंस है अनबाउंडेड है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ए के इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड एक्स के इक्वल टू ए के प्लस वन माइनस ए के अपॉन ए के प्लस वन ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर हम चेक करें हमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या प्रूव करना है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम सीरीज एक्स के इज ग्रेटर देन वन माइनस ए एम अपॉन ए एन हमें ये प्रूफ करना है तो हम देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं सीरीज एक्स के उसे क्या लिखेंगे एक्स के की वैल्यू रखेंगे तो सीरीज एक्स के विर के इक्वल टू एम टू एन इक्वल टू ए के प्लस वन माइनस ए के अपॉन ए के प्लस वन ठीक है अब ये वाली जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू सीरीज ए के प्लस वन माइनस ए के अपॉन ए एन प्लस वन क्योंकि फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम ए के प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन क्योंकि देखो के की वैल्यू एम से एन वेरी हो रही है और एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम है इसका मतलब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के और अगर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के देन ए के प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन ए के प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन ए एन प्लस वन देन यहाँ से हमने क्या लिख दिया सीरीज ए के प्लस वन माइनस ए के अपॉन ए के प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सीरीज ए के प्लस वन माइनस ए के अपॉन ए एन प्लस वन देन यहाँ से जब के की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं ए एन प्लस वन माइनस ए एम अपॉन ए एन प्लस वन या फिर वन माइनस ए एम अपॉन ए एन प्लस वन और ये वैल्यू होगी ग्रेटर देन वन माइनस ए एम अपॉन ए एन तो हमें क्या मिल गया सीरीज एक्स के विद के इक्वल टू एम टू एन इज ग्रेटर देन वन माइनस ए एम अपॉन ए एन देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम सीरीज एक्स के विद के इक्वल टू एम टू एन इज ग्रेटर देन वन माइनस ए एम अपॉन ए एन तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा फिर देखिए सेकेंड में क्या दिया हुआ है सेकेंड में दिया हुआ है देर एक्जिस्ट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम सच दैट सीरीज एक्स के वे के इक्वल टू एम टू एन इज ग्रेटर देन वन बाई टू तो देखिए इसको भी देखिए हमें दिया हुआ है ए के कैसे सिक्वेंस है अनबाउंडेड है तो अगर ए के अनबाउंडेड है देन देर एक्जिस्ट एन ग्रेटर देन एम फॉर विच ए एन इज ग्रेटर देन टू एम तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए एन ए एम के डिवाइड में ए एन को ले जाएंगे तो ए एम अपॉन ए एन इज लेस देन वन बाई टू या फिर वन माइनस ए एम अपॉन ए एन इज ग्रेटर देन वन बाई टू तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन आई वन माइनस ए एम अपॉन ए एन इज ग्रेटर देन वन बाई टू और यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमने प्रूव किया था सीरीज एक्स के इज ग्रेटर देन वन माइनस ए एम अपॉन ए एन और ये वैल्यू ग्रेटर देन वन बाई टू देन ये इन दोनों कंडीशन से हमें क्या मिल गया सीरीज एक्स के विद के इक्वल टू एम टू एन इज ग्रेटर देन वन बाई टू या फिर देर एक्जिस्ट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम सच दैट सीरीज एक्स के विद के इक्वल टू एम टू एन इज ग्रेटर देन वन बाई टू देन ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट फिर देखिए ऑप्शन सी और डी को ऑप्शन सी में दिया हुआ है सीरीज एक्स के विद के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी कन्वर्स टू अ फाइनाइट लिमिट एंड ऑप्शन डी सीरीज एक्स के विद के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी तो इनमें से बताना कौन सा करेक्ट होगा तो देखिए इन दोनों ऑप्शन को भी देखिए ऑप्शन सी के लिए हम एक अनबाउंडेड एंड स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग सिक्वेंस कंसिडर करते हैं ए के इक्वल टू के देन यहाँ से एक्स के क्या आ जाएगा के प्लस वन माइनस के अपॉन के प्लस वन क्योंकि एक्स के हमारे पास डिफाइन है ए के प्लस वन माइनस ए के अपॉन ए के प्लस वन तो यहाँ से हमारे पास एक्स के की वैल्यू आ जाएगी के प्लस वन माइनस के अपॉन के प्लस वन या फिर यहाँ से ये प्लस के और ये माइनस के इन दोनों को कैंसिल कर देंगे देन वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन के प्लस वन देन यहाँ से सीरीज क्या आ जाएगी सीरीज एक्स के फिर के इक्वल टू व
ये डाइवर्जेंट होगी बाई पी टेस्ट देन ऑप्शन सी इन करेक्ट हो जाएगा तो देखिए अगर ये कन्वर्स नहीं करेगी तो फिर ये डाइवर्जेंट है इसको हम चेक कर लेते हैं हमें ये दिया हुआ है सीरीज एक्स के फिर के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी तो एक्स के की वैल्यू रखेंगे तो सीरीज ए के प्लस वन माइनस ए के अपन ए के प्लस वन फिर के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी अब यहाँ पे लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी एक्स के वो क्या आ जाएगा लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी वन माइनस ए के अपन ए के प्लस वन और ये जो वैल्यू होगी ये नोट इक्वल टू जीरो आएगी क्योंकि हमें दिया हुआ जो ए के है वो अनबाउंडेड है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड इफ लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी एक्स के नोट इक्वल टू जीरो देन ये इंप्लाई करेगा सीरीज एक्स के इज डाइवर्जेंट एंड डाइवर्स टू इन्फिनिटी देन ऑप्शन डी इज करेक्ट तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए बी एंड डी ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेट एफ बी ए कंटिन्यूसली डिफ्रेंशियबल फंक्शन ऑन आर सपोज दैट एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस एफ टेस एक्स एक्जिस्ट हमें क्या दिया हुआ है एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस एफ टेस एक्स ये जो वैल्यू है ये एक्जिस्ट कर रही है इफ जीरो लेस दैन एल लेस दैन इन्फिनिटी इसका मतलब एल की जो वैल्यू है वो जीरो एंड इन्फिनिटी के बीच है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट इफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ टेस एक्स एक्जिस्ट देन इट इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन सेकेंड इफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एक्जिस्ट देन इट इज एल ऑप्शन सी इफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी f टेस x एक्जिस्ट देन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड ऑप्शन फोर्थ इफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एक्जिस्ट देन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ टेस एक्स इक्वल टू एल तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए हमें दिया हुआ है f कैसा फंक्शन है कंटिन्यूसली डिफ्रेंशियबल फंक्शन ऑन r एंड l इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस एफ टेस एक्स एक्जिस्ट एंड जो l की वैल्यू है वो जीरो टू इन्फिनिटी के बीच है तो देखिए हम लेके चलते हैं इफ एफ एक्स इक्वल टू वन कॉन्स्टेंट फंक्शन लेते हैं देन यहाँ से एफ टेस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो तो यहाँ पे अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो वो वैल्यू भी हमारे पास जीरो आएगी इसका मतलब एग्जिस्ट कर रही है और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो भी वन आएगी क्योंकि एफ एक्स हमारे पास वन है तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे भी इसकी वैल्यू वन ही आएगी देन ऑप्शन सी इन हो जाएगा क्योंकि इसमें यह दिया हुआ है इफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ टेस एक्स एक्जिस्ट देन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू जीरो बट हमारे पास तो काउंटर एग्जाम्पल से ये लिमिट वन के इक्वल आ रही है जीरो के इक्वल नहीं आ रही देन ऑप्शन सी इन करेक्ट हो गया ऑप्शन डी में दिया हुआ है इफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एक्जिस्ट देन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ टेस एक्स इक्वल टू एल तो देखिए इसको भी देखिए सेम इसी एग्जाम्पल से अगर हम एफ एक्स को वन लेके चल रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ टेस एक्स क्या आया जीरो के इक्वल देन यहाँ से l की वैल्यू क्या आ जाएगी l इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू वन एफ टेस्ट की वैल्यू जीरो तो l की वैल्यू आ गई हमारे पास वन के इक्वल एग्जिस्ट कर रही है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे भी इसकी वैल्यू वन ही आएगी तो एग्जिस्ट कर रही है और हमें क्या मिला लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ टेस्ट एक्स वो क्या मिलेगा जीरो मिलेगा क्योंकि एफ डेस एक्स की वैल्यू जीरो है देन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ टेस्ट एक्स इक्वल टू जीरो और l की वैल्यू वन है तो ये l के इक्वल नहीं है देन इस वजह से ऑप्शन डी इन हो जाएगा तो हमारे पास दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी अब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो देखिए देखिए ऑप्शन फर्स्ट के लिए हम लेके चलते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इसे क्या करते हैं हम ई रेस टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी से इसको डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर एक्स एफ एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स ठीक है जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर से ई रेस टू पावर एक्स ही आ जाएगा तो हमारे पास ओवरऑल कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो हम क्या करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस बनेगा देन बाई एलोपिटल रूल पहले यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स का करेंगे एंड एफ को एज इट इज रखेंगे तो ई रेस टू पावर एफ एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स को एज इट इज रखेंगे एंड एफ का डिफ्रेंशिएशन एफ डेस एक्स एंड इसके डिवाइड में ई रेस टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स अब देखो ई रेस टू पावर एक्स को यहाँ से कॉमन ले लेंगे और फिर कैंसिल कर देंगे ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स ठीक है इसे
एंड फर्स्ट ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है इफ लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स एक्सिस्ट देन इट इज इक्वल टू जीरो देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया फिर सेकेंड में है इफ लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एक्जिस्ट देन इट इज इक्वल टू एल तो देखिए ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम क्या वैल्यू रख सकते हैं देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इसकी वैल्यू हमारे पास एल के इक्वल दी हुई है तो हमें क्या मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू एल ठीक है ये वैल्यू हमें मिल जाएगी और ये एग्जिस्ट कर रही है देन ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी करेक्ट हो गए एंड सी ओ डी इन करेक्ट हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेट एफ बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल जीरो वन टू क्लोज इंटरवल जीरो टू वन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट एफ मस्ट बी कंटिन्यूस एट ऑल बट फाइनाइट दी मेनी पॉइंट इन क्लोज इंटरवल जीरो टू वन सेकेंड एफ मस्ट बी कंटिन्यूस एट ऑल बट काउंटेबली मेनी पॉइंट इन क्लोज इंटरवल जीरो टू वन थर्ड एफ मस्ट बी रिमान इंटीग्रेबल एंड फोर्थ एफ मस्ट बी लिबेग इंटीग्रेबल तो देखिए इसका सोल्यूशन देखिए हमें दिया हुआ है एफ कैसा फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल जीरो वन टू क्लोज इंटरवल जीरो टू वन एंड वी नो दैट द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ मोनोटोनिक फंक्शन इज काउंटेबल जो मोनोटोनिक फंक्शन होता है उसके पास में जो डिसकंटिन्यूटीज का सेट होता है वो काउंटेबल होता है देन यहाँ से ऑप्शन ए इन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें ये दिया हुआ है एफ मस्ट बी कंटिन्यूस एट ऑल बट फाइनाइटली मेनी पॉइंट इन क्लोज इंटरवल जीरो टू वन एंड सेकेंड में दिया हुआ है एफ मस्ट बी कंटिन्यूस एट ऑल बट काउंटेबली मेनी पॉइंट इन क्लोज इंटरवल जीरो टू वन तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया एंड ऑप्शन ए इन करेक्ट हो गया एंड देखिए जो मोनोटोनिक फंक्शन होता है वी नो दैट एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल तो हो जाएगा क्योंकि इसमें यही दिया हुआ है रिमान इंटीग्रेबल एंड वी नो दैट एवरी रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज लिबेग इंटीग्रेबल तो डायरेक्ट स्टेटमेंट से ऑप्शन बी सी एंड डी करेक्ट हो गए एंड ऑप्शन ए इन हो गया 